वेलकम वनस एगेन टू लार्निंग उथथ सत्यजित चैने सकल के स्वागत जान आरू करते चले मडल एक्टिविटी टास्क टू इंगलिस फर क्लस सिक्स अर्थात नतून जे होम टास्क देवा वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ सेकेंडर एडुकेशन पक्ष तो से सल्व करब यीडियोते आशा करी सकल छात्र छात्री खूब भलो रहे शुरू करा जा आजकल नतून भिडियो जेखने प्रथम एक आनसिन रही है रीड द फलोईंग पैसेज एंड आनसार द कोश्चन गिभन बिलो प्रथम पैसेजा पढ़े नब ए नीचे प्रश्नगुल उत्तर से खान सल्व करब वन सपोन ए टाइम देर लिव डे बद बालक छो जर नाम छो नेमड त तर नाम छो तई हिज फादार मिस्टर चौधरी तर बाबा जिन मिस्टर चौधरी वार्क एट द नियर बोल माइन का एक कयलार खनी क्च करत एवरीडे तूज टू व्च द रोड सैड जुएलारी शप प्रत्येक दिन तई रास्तार धारे थका से सोनार दोकानी लक्ष्य करत Hardly three years away from his scratched window pane, J. Jewelry shop ta hoy to ado three gosh dure chilo pari sei or sei ghosha janalar kanchti theke dekte pito se, atha janalate boshe se dekto sei jewelry dukan dikhe J. It displayed ki dekto se se dukan it displayed se kani rakha chilo. प्रदर्शन जो ए स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस एक उज्जवल चकचके हिरे नेकलेस इन ए ग्लस बक्स एक्ट काचर बक्सर मध्य वन डे ए रिच ओल्ड लेडी स्टेपड आउट अफ ए कैब एक दिन एक धनी वयस्क महिला कैब थे नामल अर्थात गाड़ी थे इसे नामल बट द्यूटिफुल नेकलेस कूंदर नेकलेसटी एंड लेफ्ट द ग्लस बक्स ब्लैंक फले काचर बक्सटी ब्लैंक हो गल द शपकिपार पोर्ट साम चीप क्रिस्टल जुएलारि टू फिल इन दमटीनेस अब द बक्स तपकिपार से फाका ना रेखे से कि कम मूल्य जुएलारि से सस्तार कि जुएलारि से क्रिस्टल तैरी सेगल रेखे दिलें बक्सटा के फाका ना रेखे ओके तो दिस इज द Unseen that we are going through, we have gone through. Now we will discuss about the activities. First of all, activity one. Activity one is what is it? Fill in the table with information from the passage. A table is. So now, stand. Gula, we are pulling the curve. Bandi ke rohe chhe who, dandi ke did what. Ta hole who bolte ke kore chhe kasti a did what ki ba kore chhe se. तेल ये पैसेज के पढ़े पढ़े उत्तरगुल देव नम्बर वन तताई करूज टू व्च द रोड सैड जुएलारी शप यूज टू व्च द रोड सैड जुएलारी शप एट से जुएलारी शपर दिखे प्राइस तक थकत देख नेक्स्ट द रिच ओल्ड लेडी की करल रिड व्हाट बट द्यूटिफुल नेकलेस एक दिन ब्यूटिफुल नेकलेस एक क्षेत्र में मेन जो अंशटी प्रयोजन शुद्म आंसार टू द्रीफ आंसार शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट शुद्ध से ही अंशटुकु तुले एखे लिखते हैं ओके तेल द रिच ओल्डी बट द्यूटिफुल नेकलेस बसि लेखा देवर दरकार नहीं जगह जेटुक आज भेबे नीते नेक्स्ट द शपकिपार नम्बर थ्री दोकानदार की कर पुट साम चीप क्रिस्टल जुएलारि टू फिल द एमटीनेस अब द बक्स तीनटे हो गल नेक्स्ट नम्बर बी आनसार द फलोईंग कोश्चन ह्वाट वज दकुपेशन अब तताएज फादर तताएर बाबार अकुपेशन क्यों तताए पड़े देखो एपोस्ट्रफी एस आज तुम्हारा एपोस्ट्रफी व्यवहार निश्चय जो तताएर बाबा कि अकुपेशन की पेशार संगे जुक्त छें प्रथम पे तताएज फादर वार्क एट द नियर बै कोल माइन पे प्रथम एट द नियर बै कोल माइन ओके नेक्स्ट हाउ फार वज 
the jewelry shop from his house the jewelry shop was hardly 3 years away from his house matro 3 gaj dure seta obosthito chilo acha ebar ashi activity 2 fill in the blanks with verbs in agreement with the subject tale ekhane amader je cast ta royeche seta hocche verbs in agreement with the subject orthat verb seta ke nirbachan korbo jeta subject er shonge agreement hobe অর্থাৎ সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা সঠিক ভার্বকে নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করব দেখো প্রথমে রয়েছে পেপারনি অ্যান্ড চিজ ড্যাশ গ্রেট অন এ পিজা তাহলে পিজ্জার ওপরে পেপারনি অ্যান্ড চিজ যদি দেওয়া হয় তাহলে সেটা একটা দারুণ ব্যাপার হয় অর্থাৎ সেটা অনেক বেশি হয়তো সুস্বাদু হয় তো সেই জন্য পেপারনি অ্যান্ড চিজ এই দুটো বিষয় কিন্তু কার ওপরে বর্তাচ্ছে অন এ পিজ্জা একটা পিজ্জা পিজ্জার ওপরে তাহলে পিজ্জার যখন ওপরে ব্যবহার করা হচ্ছে দুটো জিনিসকে তাহলে সেটা কিন্তু একটা আইডিয়ার ওপর এসে বর্তাচ্ছে তো সেই জন্য একটা জিনিসের উপর যেহেতু হচ্ছে দুটো ইনগ্রিডিয়েন্টস হলেও আমরা এখানে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হতে পারে আর হবে না কেন কিন্তু এটা আর নয় কারণ দুটো জিনিস একটা রান্নার মধ্যে অনেকগুলো মশলা থাকতে পারে সেটা কিন্তু ধরলে হবে না এখানে এখানে সে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না এখানে পেপারনি অ্যান্ড চিজ টু ইনগ্রিডিয়েন্টস আর ইউজড বাট দে কনভে সিঙ্গেল আইডিয়া একটা সাধারণ ধারণার কথার মধ্যে চলে আসছে এটা যে দুটোই ব্যবহার করা হয় সাধারণত এর পিজ্জার ক্ষেত্রে তো ইজ গ্রেট অন পিজ্জা সেই জন্য আমরা ইজ ব্যবহার করব সাবজেক্ট অনুযায়ী এটাকে সিঙ্গেল সাবজেক্ট ধরতে হবে সিঙ্গুলার ধরতে হবে সাবজেক্টটাকে নেক্সট নাইদার সি নর আই এখানেও দেখো সাবজেক্ট দুটো রয়েছে নাইদার সি নর আই মনে হচ্ছে যেন নাইদার সি নর আই তাহলে দুটো রয়েছে কিন্তু না সে না আমি এক্ষেত্রে কি হয় নাইদার আইদার অর নাইদার নরের ক্ষেত্রে তো নাইদার সি নর আই এখানে যে সাবজেক্টটা লাস্টে রয়েছে অর্থাৎ যার পরে ভার্বটা বসবে সেই ভার্বের ঠিক আগে বসা সাবজেক্টকে ফলো করেই কিন্তু ভার্ব নির্বাচিত হবে অর্থাৎ এখানে সি আছে বলে আমি ইজ ব্যবহার করতে পারি না বা অন্য কোনো ভার ব্যবহার না করে আমরা কি করব সি নর আই আই যেহেতু আছে তারপরেরটা অ্যাম বসবে গোয়িং টু স্কুল প্রেজেন্ট টেন্স হচ্ছে তাই অ্যাম গোয়িং টু স্কুল দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রডিউসার অব দ্য ফিল্ম দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রডিউসার অব দ্য ফিল্ম এখানে দেখো ডেফিনেট আর্টিকেল কে রয়েছে দি তাহলে যখন সাবজেক্টের শুরুতে ডেফিনেট আর্টিকেল রয়েছে অর্থাৎ সে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে সাবজেক্টটা সম্পর্কে যে সুনির্দিষ্ট একজনই ব্যক্তি দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড দ্য প্রডিউসার থাকলে পরে অবশ্যই আর হতো কিন্তু এখানে আর আর্টিকেল কিছু ইউজ হয়নি তাহলে অবশ্যই এটা একজনকেই বলা হচ্ছে দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রডিউসার অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যক্তি একজনই আমারও প্রথমে মনে হয়েছিল যে এটা হয়তো দুজন ব্যক্তি কিন্তু সেটা ভুল হয়েছে সেটা নয় বিষয়টা খুব কেয়ারফুলি কিন্তু এগুলো করতে হয় দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রডিউসার অব দ্য ফিল্ম ইজ গিভিং অ্যান ইন্টারভিউ তাহলে এটা কি হবে ইজ গিভিং অ্যান ইন্টারভিউ যেহেতু দুজন এক ব্যক্তি তাই ইজ গিভিং অ্যান ইন্টারভিউ আমি এখানে ওয়াচ করতে যাব না অবশ্যই তোমরা কিন্তু এগুলো খুব কেয়ারফুলি করবে ইজ গিভিং অ্যান ইন্টারভিউ ওকে ঠিক আছে অ্যাক্টিভিটি থ্রি এবার এসো অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে সাপোজ ইউ হ্যাড বিন টু মুর্শিদাবাদ উইথ ইউর প্যারেন্টস ধরো তুমি তোমার প্যারেন্টসের সাথে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে গেছো রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট সিক্সটি ওয়ার্ডস ষাট শব্দের ভিতরে ষাটটা ওয়ার্ডের মধ্যে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য হিস্টোরিক্যাল প্লেস মুর্শিদাবাদের হিস্টোরিক্যাল প্লেস যেগুলো ভ্রমণ করেছো তার সম্পর্কে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে ষাট শব্দের মধ্যে ইউ মে ইউজ দ্য ফলোইং হিন্টস হিন্টস কী কী দেওয়া রয়েছে হাউ ইউ ওয়েন্ট দেয়ার কীভাবে সেখানে গেছিলে মোড অফ ট্রান্সপোর্ট হিস্টোরিক্যাল সাইটস ইউ ভিজিটেড কোন ট্রান্সপোর্টে করে গেছিলে বাসে না ট্রেনে না কীভাবে গেছো কোন কোন হিস্টোরিক্যাল সাইটস দেখেছো ডেসক্রিপশান অফ হোয়াট ইউ শো সেই দেখা জায়গার একটা সুন্দর বর্ণনা তুলে ধরো ইয়োর ফিলিংস তোমার অনুভূতি বা কী হয়েছিল তাহলে প্রথমে আমরা প্যারাগ্রাফের শুরুতে একটা টাইটেল দেবো এ ভিজিট টু মুর্শিদাবাদ সাব টাইটেল দিতে পারো এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস এ ভিজিট টু মুর্শিদাবাদ এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস পুরোটাই হচ্ছে টাইটেল অন্তর্গত এ ফিউ ইয়ার্স এ গো আই হ্যাড এ ভিজিট টু এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস অফ মুর্শিদাবাদ তাহলে মুর্শিদাবাদের একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস দেখতে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছিল কয়েক বছর আগে আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই প্যারেন্টস আমি সেখানে গেছিলাম আমার মা বাবার সাথে 
the mode of transport was tourist bus having many families together আমরা ট্যুরিস্ট বাসে চড়ে গেছিলাম সাধারণত ট্যুরিস্ট বাসে করে অনেক ফ্যামিলি যায় তাদের সকলের সাথে আমি বেড়াতে গেছিলাম মুর্শিদাবাদ আই স্পেন্ড এ ওয়ান্ডারফুল টাইম সেখানে আমি এক দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছিলাম বিস্ময়কর সময় আমি সেখানে কাটিয়েছিলাম কীরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেভারাল হিস্টোরিক্যাল সাইটস তাহলে আই স্পেন্ড এ ওয়ান্ডারফুল টাইম ভিজিটিং ভিজিটিং সেভারাল হিস্টোরিক্যাল সাইটস বহু ঐতিহাসিক জায়গা আমি দেখে এসেছি দ্যাট ইনক্লুডস যার মধ্যে ছিল দ্য প্যালেসেস সেই রাজপ্রাসাদগুলি ক্যাসেলস দুর্গ মস্ক টেম্পলস মতিঝিল পার্ক খোসবাগ এটসেট্রা তো এই সমস্ত জায়গাগুলি আমি সবই ঐতিহাসিক নিদর্শন এগুলি সব দেখে এসেছি দ্য ফেমাস হাজারদুয়ারি প্যালেস বিশেষভাবে যেটার জন্য জনপ্রিয় সেটা হচ্ছে হাজারদুয়ারি প্যালেস তাই সে সম্পর্কে একটু দু চার কথা লিখতেই হয় ইজ বিল্ট ইন এ ভাস্ট এরিয়া অন দ্য ব্যাংকস অফ ভাগীরথী রিভার সেই সেটি কোথায় তৈরি হয়েছে না ভাগীরথী রিভারের উপকূলে তৈরি হয়েছে বহু বছর আগে উইথ থাউজেন্ডস অফ ডোরস ফ্রম হুইচ ইট ড্রাইভস দ্য নেম হাজার দুয়ারি অনেক দরজা আছে হাজারটি দরজা আছে তো সেই কারণেই তার নাম হয়েছে হাজার দুয়ারি উই স সাম এক্সট্রাঅর্ডিনারি পেন্টিংস অ্যান্ড অ্যান এক্সেলেন্ট কালেকশন অফ আর্মার আমরা সেখানে দেখেছি না অসাধারণ কিছু ছবি এবং একটা অস্ত্রাগার অসাধারণ একটা অস্ত্রাগার যেখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত রাখা আছে প্রদর্শন করা আছে ইট ওয়াজ এ মেমোরেবল এক্সপিরিয়েন্স ইন মাই লাইফ তাই এটি আমার কাছে একটা অভূতপূর্ব একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে আমার জীবনে থেকে যাবে ওকে তাহলে আমাদের হোম টাস্কটা কমপ্লিট হলো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ খুব ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের সাথে সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা থাকলে তোমরা অবশ্যই নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে ধন্যবাদ ভালো করে পড়াশোনা করো সবাই ভালো থাকবে